началото на съдебния сезон всеки очертава различни приоритети пред системата. Очакванията не са се променили, целите също. Остават приоритетите подредени по важност. Очакват ни правителствените организации след лятната вакансия и с какво според тях трябва да се вземе Висшия съдебен съвет след приключилата почивка. Трябва ли да има нови, по-различни задачи в работата на кадровиците на Темида? Най-важните приоритети според мен не са се променили за последната една или няколко години. Съдебната система трябва спешно да реши проблема с границите на съдебните райони, с броя на съдилищата и прокуратурите. Трябва да се реши спешно проблема с случайното разпределение на съдебните дела, включително и в органите на прокуратурата, не само в съдилищата, да се следи неговото прилагане, включително и в следствените органи, които са към прокуратурата. Разбира се, трябва да се реши спешно и въпроса с финансирането и с балансите вътре между различните органи. Всъщност, обаче, темата за нова съдебна география, както и ви казахте, съвсем не е нова. Факта обаче е, че почти нищо не се случва. Защо са цикли на едно място? Според мен, за това е необходима политическа воля. Явно, Висшия съдебен съвет в какъвто и състав да бъде, както да бъде мултиплициран или избиран, переизбиран, няма да има воля да го реши, тъй като засягат косвено и свои интереси. Всички хора от съдебната, в Висшия съдебен съвет в едно голямо мнозинство, над 90%, са магистрати. Те не искат да засягат преки професионални интереси. Заради това, според мен, този въпрос трябва да се реши на политическо ниво с промяната в закон на съдебната власт, където ясно да е оказано в един съдебен окръг колко съдилища има и какви са те да бъдат пряко назовани. Като този въпрос е директно свързан и с огромния брой прокуратури и съдилища. Разбира се, нищо не се прави за военните съдилища, нищо не се прави за административните съдилища. Това е една върволица от 330 органа, в които хората спокойно работят и не е ясно какъв, не е ясно какъв продукт произвеждат. Търси се отговорът на въпроса дали този определен като порок в системата все пак някога ще бъде отстранен. Ако това ще се случва, следва въпросът кога. Аз мятам, че няма да е много дълго, защото гражданската енергия, която ние виждаме по улиците на основно на София и на големите градове през летните месеци, скоро ще бъде канализирана и хората ще започнат от масло да стъчкуват и да протестират от прозорците на съдебната власт, защото това е фундамента на държавата, където се решават основните важни въпроси. Освен това, хората продължават да са недоволни от правосъдието, те не са удовлетворени от качеството на съдебната дейност, защото пък делата продължават с години. След няколко скандални разговора, протест обявен като такъв на потърпевши, всеки ден блокираше сградата на Висшия съдебен съвет. Друг е въпросът за организацията и кой всъщност протестираше. Смятам, че протестите могат да бъдат такива, които да доведат до резултат. Въпросът, с който вие започнахте, ако има промяна от граждански натиск или от улични протести, за мен това е важно. Дали хората ще протестират 10, 20 или 100, дали ще бъдат с еднакво написани плакати, както вие казахте преди малко, и дали те ще спрат след определено действие на Висшия съдебен съвет, това няма никакво значение. Още повече, според мен, не е нормално и не би трябвало колективните органи, а и другите органи в тази държава да действат под натиск. Те трябва да си вършат работата за това, за което са избрани. С протести или не, Висшия съдебен съвет започна работата си. Неправителствените организации очертават почти еднакви приоритети пред кадровиците. Проблемите изглеждат, сякаш не са се променили с годините. Продължаваме да настояваме в това, което предложихме на Висшия съдебен съвет през февруари месец тази година на Националната конференция Правосъди близо до хората. Те трябва да преразгледат границите на съдебните райони, да оптимизират броя на съдилищата и прокуратурите, да решат въпроса с финансирането. Разбира се, според мен е важно да спрат да назначават нови председатели на съдилища и прокуратури, докато не решат този въпрос. А сега наблюдаваме, че ударно се назначават председатели, като примерно не е ясно дали има необходимост от военен съд въобще и колко да бъдат. Защо трябва да назначават председател на военния съд? Както се случи преди лятната вакансия, назначиха председателя на военния съд в София. Това, което мога да кажа, че Висшия съдебен съвет по принцип работи по основните си задачи, но има известно закъснение, което са планирали. 
А, това, което на мен не ми направи никакво добро впечатление, е, че Висшия съдебен съвет по никакъв начин не потърси мнението на гражданските организации, не консултира своята програма. Ако те твърдят, че гражданският съвет или гражданските организации трябва да бъдат тяхен реален партньор, те приеха една програма, по която искат ние да бъдем въвлечени да я изпълняваме заедно с тях. А няма по-добра мотивация за някой човек, организация или субект да изпълнява нещо, ако той го познава добре и участва в неговото създаване. Така че според мен очакванията на колективния орган в тази посока не са реалистични, защото граждански организации не бяха въвлечени. А второто, което ми прави недобро впечатление е, че Висшия съдебен съвет не предложи за обсъждане в Гражданския съвет стратегията за превенция на корупцията. Те приеха тихо мълком през март месец тази година и се изпълняват сами. Това е крайгален камък за доброто функциониране и за публичния образ, корупцията в съдебната система, която гражданите в своите проучвания, които те дават отговори на различни въпроси, казват, че корупцията в съдебната система е повсеместна, голяма, тежка, сериозна, има системен проблем. Но като част от Гражданския съвет, организацията на Георги Милкова и редица други казват, че все пак не всичко се консултира като важни действия с тях. Дали обаче всичко това обезмисля идеята за този Граждански съвет? Започването на работа на Гражданския съвет е реално през януари месец тази година и провеждането на пет заседания до края на месец юни показва, че процесът върви много бавно, несигурно, няма реално партньорство, за такова, за което ние очакваме, че Висшия съдебен съвет сам решава какво да консултира и какво да не консултира. Ние нямаме достъп до информация. Много от документите, които той представя, са формални. Ще дам за пример, че те не се съобразиха с нито едно от предложенията, които ние направихме за правилата за командироване на магистрати. Те приеха един документ, който не решава по никакъв начин този въпрос, не спира командироването, не може да задължи административните ръководители, не прекратява порочната практика на роднинско уреждане на въпросите или на битово ниво. Друг, по-скоро си мисли, че Висшия съдебен съвет трябва ясно да заяви или по-скоро сам да реши дали иска да работи в тази посока. Не, не веднъж аз съм споделял моето мнение и пред официално и пред членове на Висшия съдебен съвет. Разбира се, давам се сметка, че самата конструкция на, Висшия, на Гражданския съвет не е ефективна в тази посока. Заедно са събрани 17 организации, от които по-малко от половината са автентични граждански организации, останалите са професионални на магистрати. Представители на следствието, на прокуратурата и на съда, които са представени като граждански организации, независимо, че те са регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, те защитават всъщност професионалните интереси на съдиите и на прокурорите и на следователите, които разбира се не, не са същите като изискванията на обществото. Но по-назад във времето вече имаше един неуспешен опит да заработи граждански съвет към кадровия орган на съдебната система. Дали по начина по който работи и този се очертава същият край? Аз бях умерен оптимист през януари и трябва да кажа, че не съм повишил самочувствието си в тази посока. А, не искам да вярвам, че вървим на там. Но като гледам какъв е, какъв е интересът към заседанията и че последните заседания се провеждат едва ли не на, на ръба на кворума, половината организации плюс една или две идват а, да участват, показва, че интересът не е голям. Още повече а, събират се много важни въпроси за обсъждане, които искат в едно заседание. Последното заседание е било повече от 5 часа продължило, което показва тежки тромави процедури на вземане на решение. Висшия съдебен съвет по никакъв начин аз видях в неговата програма, че той е записал да направи система или механизъм, по който да, преве... да... да провежда заседания на комисиите при открити врати. Нещо, което те не са си посочили нито срок, нито отговорник. Това са го написали в своята програма в глава 8. Нещо, което според мен е останало само кухо пожелание и до момента това не се е случило. Ако Висшия съдебен съвет иска да подобри своята работа реално, да... те трябва да поканят и да започнат нещо, което е безплатно и не струва пари да излъчват и заседанията си на комисиите, които не са малко, да ги излъчват онлайн или да допускат граждани и неправителствени организации да участват, защото не във всички заседания има класифицирана информация. Необходима ли е спешна смяна на пътя, по който е поела реформата? Трябва ли рязко нещата да се променят? Дори да кажа, че е необходимо, това няма как да се случи. 
Защо? Ами защото в момента остана усещането, че се крепи статуквото и никакви резки а, движения, за никакви реформи не можем да говорим. Последното се заседание преди, или, или предпоследното заседание преди лятната вакансия, Висше съдебен съвет, най-после при прословутия анализ на, на, на а, щатовете и взе едни бройки и ги даде на други. Само тази трансформация те увеличиха с нови 30 щатни бройки. А, което на фона, например, на 9200 служители, на 4500 магистрати е нищо. Но ако искаш да правиш реална реформа, трябва да покажеш, че нещо се случва, а не да увеличаваш отново хората, които работят в една тромала система, която не произвежда добър резултат. Но въпреки тези критики за големите съдилища, които са затрупани от дела, тези нови назначения са своеобразна глътка въздух. Защото още няколко човека определено временно спасяват положението. Абсолютно съм съгласен, но ако те дойдат от там, ако бъдат оптимизирани, съкратени или закрити други, в които нищо не работят. Или примерно една прокуратура в Трън, която струва 173 000 на един прокурор на държавата. Нали? Това е в анализа на главния прокурор, който Висшия съдебен съвет прие през юли месец. И това е посочено ясно. Ако такива прокуратури продължават да съществуват и да създаваме нови бройки, това е, мога да кажа, така излишен разкош. В различните съдилища неправителствените организации правят своеобразни анализи за напредъка. Наред с това магистратите се оплакват за неуредиците в системата, които я търпат назад. Това бави делата, а всичко става все по-тромаво. Хората искат първо да системата трябва да се разтовари, да пишат по-малко. Съдиите и служителите искат да имат по-малко работа, свързана с писане и с оформяне на документи. Освен това, те искат, може би, по-равномерна натовареност, това, което може да се реши много лесно с промяната на географията. И разбира се, те искат да имат много по-малко друга работа, която не е свързана с пряката им работа като съди или като съдебни служители. Ам... Разбира се, най-важното, което искат, което очакват съдиите и служителите, е признание за тяхната работа, която те в момента не намират. Признанието идва от уважението на хората, това идва от общественото мнение, което го формира, от медиите, от политиците, от съдебните началници. Изследванията показват точно обратното. Моралният образ обаче като че ли играе важна роля в цялостния облик на системата. Как изглежда всичко това отстрани и какво трябва да се промени? Разбира се, това е тема, която стана актуална през последните 3-4, максимум 5 години. Етичният кодекс на българските магистрати е пред през 2009 година. До момента реално той продължава да не функционира, не се прилага, така е написан, така... Мога да кажа, че през последната половин година нещо се прави в тази посока, но няма трайна практика. Няма практика на... Всъщност този кодекс е направен да саморегулира системата и всъщност хората, които работят в нея, трябва да разпознаят принципите, които са написали предишния състав на Висшия съдебен съвет. Ние участвахме в този процес, да започнат да работят. Този етичен кодекс е необходимо отново да му се направи ревизия и да бъде прегледан, да много бързо да се консултира и според нас е необходимо да бъде променен, за да има реални механизми, в които да гарантират неговото приложение и а, според нас трябва да стигне до районно ниво. Всъщност, ако мога да кажа, ако има някакво морално разложение, то започва от районно нагоре, слиза и надолу, всички магистрати са независими, в своята дейност, на тях мога да кажа, че независимо каквото и да се случи, както се казва, всяко чудо за три дни, така до момента смятат, че това са по-скоро, как да кажа, временни прегрешения, ако някой магистрат кара пиян автомобила си или пък ако заснемат в някаква туалетна, че не може да ходи толкова и пиян е казал нещо друго. Това в България се смята за нормално, как да кажа, прегрешение, за което може да се случи на всеки човек, което в една държава, според мен, която иска да има високи стандарти, това е недопустимо и човек, който е работи в тази система, трябва да има безупречен обществен образ. Пред мен промяната трябва да се случи, която няма да бъде много бърза. Промяната е свързана с подбора на хората, които работят в системата, дори да се направи реподбор. Проблема е в хората. Законите са доста добре написани. Те са, обаче формално се спазват или не се спазват. В момента не е необходима никаква промяна. И може би активната роля на Висшия съдебен съвет. А, ако се върнем отново, че има пет апелативни района, има пет апелативни прокурора, 
пет председатели на апелативни съдища, които са до голяма степен, особено в прокуратурата, апелативните началници в тия няколко области, според мен, може би, те трябва да се активизират и да си така да по-добре да управляват тези територии, за които отговарят и органите там, а не в момента да се случва, че никой не го интересува или нещата, които се говорят всяко чудо за три дни и така нататък. Хората не вярват и затова не се обръщат вече или пък търсят други начини да се уреждат въпросите, които са за правосъдието. Какво да се захване след вакансията Висшия съдебен съвет и какво да промени в приоритетите си? Неправителствените организации са категорични, че са нужни бързи стъпки в няколко насоки, които с годините все никой не иска да направи. Това, с което обаче Висшия съдебен съвет приключи сезона за двата скандала покрай записаните разговори на Николай Кокинов и Камен Ситнилски. Аз съм така умерен оптимист за резултатите от тези ситуации, защото за господин Кокинов едва сме в началото, тъй като той ще обжалва или обжалва уволнението си. Нека да видим какво ще каже Више Върховния административен съд. Там съм според мен 50 на 50 за резултата. Трябва да видим мотивите, с който е освободен точно и какво ще се случи. Но за господин Ситнилски е много интересен случай. Више Съдебен съвет оставя едно усещане, че прилага двойни стандарти. Не може да има 6 записани в един разговор и той да реши да образува срещу половината само дисциплинарно производство. А другите да кажи, за тях няма достатъчно данни, като за един от тях той беше и кандидат за административен ръководител и събра 9 гласа. Човек с подобен образ говори за господин Георчев, който беше кандидат да бъде преизбран за втори мандат на председател на районния съд в Силенград. Нещо, което в България показва, че системата не работи добре. Ако Висшия съдебен съвет в своя състав от една трета подкрепя човек с подобна спорна репутация, показва, че Висшия съдебен съвет няма ясни критерии какви хора трябва да работят в тази система. А всъщност, как изглежда чистия и непорочен магистрат, ако можем да търсим такъв образ? Аз нямам дефиниция за чистен и порочен магистрат. По-скоро сега трябва да се върнем и да преразказваме примерно 8 или 10 принципа на кодекса за етично поведение на българските магистрати, в които има някаква рамка. По-скоро това е въпрос на саморегулация и на вътрешно усещане. Съдите, прокурорите, следователите имат своя организация, асоциации, камари и така нататък. Той въпрос трябва там да го дискутират. Те да решат как да се обличат къде трябва да се събират, с кой да ходят, нормално ли е, не е ли. Ние отстрани виждаме едно, то се случва друго. В моята работа, в нашата практика от 2004 година до момента, ние продължаваме да смятаме, че не е нормално и в България все още не е здравословно съдиите да се срещат с участниците в съдебния процес на публични места и на непублични. Какво да правят в този случай? Да станат и да се излязат? Не! В България, когато много семейства се изхранват от този занаят, има корупционна практика, непотизъм, цели семейства работят в Съда и в прокуратурата, не звучи добре и остава усещане за уредени дела предварително. Висшия съдебен съвет има доклад от 2009 година за Красимира Рашинков и за Иво Храман Лийски в Петрич и в Благоевград, в което е установена схемата с адвокатските кантори на съпрузите на двамата председатели, как работят със съда, в които тяхните съпрузи са председатели. Това е схемата и тя не е само там. Подобна схема има в Силенград на няколко адвокатски кантори. Подобна е била схемата сигурно и в Видин. Подобна е схемата и в други кранични градове. Това съвсем не значи обаче, че съди и прокурори или адвокати не могат да сключват граждански брак помежду си. Наблюдателите са категорични, че има мярка, при която семействата на магистрати трябва да упражняват професията. Всъщност вие ми задавате въпроса, който обикновенно споделят съдиите и прокурорите, когато ние представим нашите предложения. В част от европейските държави този въпрос е уреден, като е съществува нормативна забрана да не работят в един съдебен окръг или да не правораздават. Ако България има 28 съдебни окръга и разстоянят са прекалено малки и съдиите и прокурорите получават 
в пъти по-високи заплати, възнаграждение от обикновения човек, примерно 10 пъти по-голямо по-голямо възнаграждение от минималната заплата, един на окръжно ниво магистрат получава. Разстоянията са достатъчно големи, те да решат. Възможно е, ние предлагаме, този въпрос трябва да се реши с нормативно, нормативна промяна, да не могат да провързават в един съдебен окръг. Изключено е пък да работят децата им, внуците им и така нататък. Последният пример, който дадохме от това лято е нали, кандидатката, която беше да оглави прокуратурата в Трън, за да работи с съпруга си, който е шеф на местния съд. Нали, подобни неща изкривяват още правосъдието в България. Не е необходимо да им забраняваме. Те нека да се женят по колкото пъти искат, но според нас в момента, когато в България има проблем с корупцията, те не трябва да работят с един съдебен окръг. Защо обаче Висшия съдебен съвет не се вслушва в тези съвети на неправителствените организации и практиката продължава? На какво се дължи това? Няма как. Ако видите декларациите на част от кадровиците, ще видите колко близки имат съдебната система. Съпрузи, деца, роднини. Това е същия въпрос как да променят границите. И така казано, излиза, че тази система още десетки години не може да бъде, как да кажем, извадена от този модел. В тази ситуация аз съм песимист, ако оставим на Висшия съдебен съвет. Според мен е необходимо по-категорично участие на правосъдния министр и разбира се най-ясно, това трябва да е нормативна промяна в Закона на съдебната власт. Там трябва да е посочено и това няма въобще да е работа на Висшия съдебен съвет. Ако бъде оказано в един съдебен окръг, какви съдилища има, примерно, как, примерно ви казвам, в 28 съдебни округа има един правоинстанционен съд. Има пет апелативни, пет административни и един военен. Примерно ви казвам. И ако ги сметнем, и още толкова прокуратури. И, и се посочат градовете, в които има извън областния център, съдилища и прокуратури. Не е необходимо да оставяме на Висшия съдебен съвет да решава по лобистски причини, къде да има или къде имат близки, или къде му е важно, или къде се е купил вила. Спомняме си случая Приморско. Нали, това в България показва, че всичко е изкривено, оставено в ръцете на, на, небро, на недобросъвестни хора, които използват службата в личен интерес. Ще намери ли обаче парламентът време и политическа воля да се заеме с нови промени в Закона за съдебната власт или това за сега изглежда като една много далечна перспектива там някъде на хоризонта? Ами аз очаквам с интерес да видя този документ, който лансират напоследък политиците, че в парламент трябва да се обсъжда да видим в частта за, за върховенство на закона какво ще предложат, но от действията им преди и предишните години не очаквам много да се случи. По-скоро, може би, тук трябва да е по-активна ролята на президента, като балансьор в този процес. И разбира се, много трябва да бъде активна ролята и на гражданските организации, които да заявят какво трябва да се случва, защото тази система е прекалено скъпа на държавата, като издръжка. Гражданските организации на висок глас казват какви са проблемите, с които системата трябва незабавно да се захване. Изглежда обаче, че или никой не чува призивите, или действията са твърде хаотични и слаби. Да, до момента така се случва. Аз мятам, че скоро ще дойде на дневен ред въобще на обществото да говорим за тази система, защото на, на хората ми е дошло до гуша. От какво? От всичко. А в частност системата? Не са доволни как работи. Не, не вярват, няма правосъдие според тях, делата са уредени, не са доволни, отпустов празо се налива, август месец почиват, никой не може да намериш по телефона и така нататък. И след всичко казано до тук основният проблем с пренатовареността на няколко съдилища в страната си остава. Делата валят. Бихме ли могли да разделим дали са районни, окръжни, апелативни и видовите дела в тях? Ами кажете, вие ги наблюдавате. Ами, когато говорим, въпросът е много деликатен. Когато говорим за голяма натовареност, натоварените съдилища в България са не повече от 10 реално натоварени. Когато говорим за натоварени съдилища, обаче малки районни, трябва да видите какви са делата, които гледат. Дали са контрабанда, дали са фишове от глоби, дали са разрешения за теглене от логовите на децата, което също се брои за дела, дали, са, дали е нещо друго и кои са реалните дела, които гледа този съд и прави статистиката. И разбира се нещо, което според мен без се трябва да направи много успешно, да уеднакви статистиката. Няма еднаква статистика нито в прокуратурата, нито в съдилищата, освен това. Проблема с статистиката е важен, защото Висшия съдебен съвет обобщава информация, която им подават съдилищата и никой не проверява реално, освен ако не дойде инспектората или, или 
от годишните ревизии, които така правят всяка година по-горе стоящи на по-долните съдилища. Но това показва, че тези ревизии са до голяма степен формални и те крепят статуквото. Да завършим с нещо, което започнахме, всъщност проблемът с парите. Бюджетът винаги не достига, магистратите винаги казват, а защо ни урязахте парите. От друга страна пък вие казвате, че тази система е много скъпа. Къде е истината между двете? Истината между двете е какъв резултат произвежда системата. Хората доволни ли са? Колко време продължават делата? Колко са делата в Страсбург? България по всичките от тези показатели отговора е недобър. А магистратите никога не са доволни, защото те са част от администрацията, те са служители. Примерно, те ако смятат, че ако един съдия има секретар и деловодител, някои имат и по двама, и по трима. Примерно в военните и административните съдилища, съотношението някъде е едно към пет, които обслужват един съдия или един прокурор. Някъде обаче е 0,5. И аз сега за себе си не знам къде е златната среда. Повечето съдии, с които говорим, твърдят, че един съдия е и двама служители, секретар и деловодител, което е минималното. Другото, което обаче аз си мисля, пак е свързано с статистиката. Колко дела гледат реално в съдебна зала? Не колко дела дежурния съдия подписва разрешение на родителите да изтеглят влогове. Това е спорно дали е съдебно дело.